počujete, dnes sa spolu vyberieme na náš úplne posledný hrad v Malých Karpatoch. Na hrad, ktorý sa nachádza, je najvyššie položený v Malých Karpatoch a nazýva sa Ostrý kameň. Severne od Smoleníc je umiestnená obec Buková a v ovci Buková je vodná nádrž, ktorú môžete vidieť za nami. Teda dúfame, že ju vidíte za nami. Pri tejto nádrži štartuje turistický chodník, ktorý smeruje, ktorý smeruje na hrad Ostrý kameň. Hrad Ostrý kameň je umiestnený vo výške 510 metrov nad dvorom a ako sme povedali, je najvyššie umiestnený hradom v Malých Karpatoch. Tento hrad spoločne s hradmi Korlátko, Plavecký hrad a Smolnický hrad strážil severozápadnú hranicu Uhorského kráľovstva a tzv. Českú obchodnú cestu, ktorá smerovala z Budína do Českých krajín. Veľmi pekne si to povedala. Ano. Hrad Ostrý kameň bol v minulosti nazývaný aj Ostriež, Ostriežský hrad alebo Biskardský hrad a jeho súčasný názov pravdepodobne súvisí s miestom, na ktorom sa nachádza. Hrad bol pôvodne kráľovským majetkom, ale už v roku 1366 ho kráľ podaroval Mikulášovi Zoseče a tým pádom sa stal majetkom uhorských feudov. Neskôr král Žigmund podaroval hrad v rámci donácie Ctiborovi z Odstiboríc, nie potom patril rodine Forgáčovcom alebo Turzovcom a v 15. storočí Vtedy, v 15. storočí, ho dostali do svojej državy grof, grofy z Pezinka a Svetoho Jura. Áno, neskôr mal hrať ďalších majiteľov, a síce rodinu Coborovcov, ktorá vlastnila aj okolité feudálne majetky. Potom patil ešte Revajovco a Bakičovca. V roku 1704 sa nedaleko hradu odohrala krvavá kurucká bitka, pri ktorej bol hrad poškodený. Vtedy ho už vlastnili Pálfiovci, tí sa z hradu presťahovali do Moravského svätého Jána a hrad začal chátrať a pustnúť, až pustol do podoby ruiny, v akej sa ho uvidíme dnes. No a najrychlejšia cesta na hrad je zo spomínanej obce Buková, konkrétne od Priehrady. Ide sa najprv po zelenej turistickej značke, ktorá sa potom za obcov napája na červenú. Je to odvočka doľava, ktorú si možno ani nevšimnete. Ale... Viete sa ale Bukove približiť viac pod les a tým sa aj tú kras, trasu skrátiť a napojiť sa rovno na tú červenú ano, turistickú značku. No, ďalšia možnosť je ísť z obce Plavecký Peter, taktiež po zelenej turistickej značke, ktorá sa napája presne na túto červenú, na ktorú sme sa napojili dnes aj my. No ale úplne najkrajšia cesta alebo trasa vedie zo Smoleníc. Je to kvôli tomu, že si môžete zároveň pozrieť Smolenický zámok alebo Smolenický hrad ako bol v minulosti nazývaný. A môžete si pozrieť jaskyňu Driny, Čertov Žlap, alebo jediný vodopád v Malých Karpatoch, ktorý sa nazýva Občasný. A práve ten názov hovorí o tom, že ho je vidieť len občasne, teda len pri väčších zrážkach. Áno, potom si môžete zaliesť po skalách a zo zárub sa pekne prešplhať až na hrad Ostrikáve. Je to trošku náročnejšia trasa, musíme povedať. A čo sa týka značiek, tak zo Oco Smolenického zámku je to po modrej, modrej značke. Dostaneme sa na rázcesník, odtiaľ je to po zelenej, správne, až k čertovmu žlabu a od čertovou žlabu je to po, žl- po červenej značke na záruby a zo zárub na ostrý kameň. Dobre, tak sa ideme pozrieť hore. Ideme hore. Náročnejšie je to na iba na začiatku, je to pekný vstupáčik, príjemná prechádzka. Áno, je krásny výhľad na 
priehradu Bukovo. Áno, aj krásny výhľad na priehradu. No a k tomuto hradu, ako ku správnemu hradu, sa viažu povesť. Táto dnešná hovorí o zahundriadnej, uhundriadnej a protivnej babke, ktorá nemala rada pracovitých ľudí a páčili sa jej práve tí leniví a raz sa vybrala do lesa zbierať drevo a tak si kráčala, hundrala, hundrala, až sa z niečoho nič ocitla v pomnate hradnej, ktorá bola plná zlatá, striebra, drahých kameňov, neviem čo ho ešte Áno, a kladno to a šperkou a čo babka spravila, tak začala hrabať to zlato a šperky a všetko v sebe, pretože si chcela odniesť domov a tak hrabala a hrabala, ne- nevnímala si okolie, čo sa deje, až sa tretíkrát zahrmelo, Komnata sa zrútila a pochovala aj babku, aj všetko, všetko zlato. A nik už nikdy ani babku, ani tú komnatu nenašiel. A však sa povráva, že jej uhundraný hlas po nociach sprevádza túto ľudí, ktorí tu možno aj nocujú. Bo na čo našom, to hrobie, na ale... našom krásnom, najvyššie položenom ostrom kamení. Áno. Takže... Asi sme zdolhli celé Karpaty, videli sme všetky hrady, ktoré sme chceli, ale posunieme sa ďalej na Slovensko. Sledujte nás, lajkujte nás, pozrite si našu web stránku a budeme sa tešiť aj na budúce. Tešíme sa, ahojte. Ahojte. života hradu. Na hrade pôsobilo viacero významných osobností. Ahoj, že ste raz. <laughs>